Eine LED am Raspberry Pi anzuschließen und blinken zu lassen, ist ein beliebter Einstieg für Anfänger. Man braucht nur wenige einfache Bauteile und hat einige Grundlagen mit dabei, zumal man hier sogar ein bisschen programmieren kann. Deswegen wollen wir heute eine LED an den Raspberry Pi anschließen, den Vorwiderstand berechnen und sie mit einem kleinen Python-Skript blinken lassen. Und damit herzlich willkommen zu ULabs. Um loszulegen, brauchst du ein paar grundlegende Bauteile. Das habe ich in einem vorherigen Teil schon mal vorgestellt. Hier gehe ich auch auf einige Besonderheiten des Raspberry Pis ein, die man beachten sollte. Und ihr findet auch die Links zu allen Bauteilen. Das verlinke ich euch oben und in der Videobeschreibung. Bevor wir loslegen können, brauchen wir ein paar technische Daten von der Leuchtdiode. Ich habe hier meine bei Barrybase bestellt. Wenn man dort etwas runterscrollt, dann sieht man hier einen Reiter Downloads. Und hier gibt es dann ein PDF-Dokument. Das habe ich jetzt schon offen. Da kann man die alle ablesen. Und zwar, wenn man hier mal etwas runter scrollt, da ist jetzt hier die technische Zeichnung, die brauchen wir erstmal nicht. Hier unten die technischen Daten. Wir brauchen vor allem die Vorwärtsspannung, die wird auch mit VF abgekürzt oder ausgeschrieben Forward Voltage. Liegt hier im Bereich von 2,2 bis 2,5 Volt und damit sind wir deutlich unter den 3,3 bzw. 5 Volt, die unser Raspberry Pi liefert. Ebenfalls wichtig ist die Stromstärke. Die wird als Vorwärtsstrom, kurz IF, auch hier im Datenblatt angegeben. Mit diesen zwei Werten können wir jetzt den Vorwiderstand berechnen. Dafür braucht es das ohmische Gesetz, eine recht einfache Formel, die U gleich R mal I lautet. Sie ist auch als Uri-Dreieck bekannt. Das U steht für die Spannung, wenn ein Potentialunterschied vorhanden ist. Das heißt, wir haben einen Elektronenüberschuss am Pluspol der Spannungsquelle und einen Elektronenmangel am Minuspol. Dann fließt Strom, um diese unterschiedlichen Ladungen auszugleichen. Die Spannung geben wir in der Regel in Volt, kurz V, an. Ein Widerstand, hier mit dem Formelzeichen R abgekürzt, ist grundsätzlich jeder Verbraucher, da er den Stromfluss hemmt. Gemeint ist in der Formel allerdings der Widerstand als elektrisches Bauteil. Er soll den Stromfluss bewusst begrenzen, weil dieser ansonsten für eine Schaltung zu hoch wäre und Bauteile beschädigen könnte. In unserem Beispiel ist das die Leuchtdiode. Bleibt noch das I für die Stromstärke. Sie wird normalerweise in Milliampere oder Ampere angegeben und gibt an, wie viele Elektronen sich in einem bestimmten Zeitraum durch den Verbraucher bzw. den Stromkreis bewegen. Bei größeren, starken Verbrauchern wie einem Staubsauger fließt eine höhere Stromstärke als beispielsweise bei einer kleinen Leuchtdiode. Damit wir das jetzt praktisch für unsere LED umsetzen können, um den Vorwiderstand zu berechnen, muss die Formel nach R umgestellt werden. Das heißt, wir haben R gleich U durch I. Mit U ist die Spannung gemeint, die am Widerstand verbraucht im Sinne von zerstört werden soll, damit unser Verbraucher die eben entsprechend nicht abbekommt. Das wäre hier die Differenz zwischen der Spannung des Raspberry Pis, das heißt hier die 3,3 Volt, da wir diesen Anschluss gewählt haben, und eben der von der LED. Bei der LED können wir in diesem Beispiel laut Datenblatt 2,2 bis 2,5 Volt nehmen. Ich habe jetzt 2,4 genommen, das heißt wir rechnen 3,3 vom Pi minus 2,4 Volt. Das ergibt 0,9 Volt, die jetzt der Widerstand hier eben zerstören soll. Je höher die Spannung, umso heller ist die Leuchtdiode. Allerdings wird empfohlen, sich in dem Bereich zu bewegen, der im Datenblatt angegeben ist, um eben eine Beschädigung zu vermeiden. Die Stromstärke I, die ist im Datenblatt angegeben, haben wir vorher ermittelt, bei dieser LED maximal 20 mA. Da wir keine externe Stromquelle benutzen, würde ich bei direktem Anschluss am Raspberry Pi auf maximal 16 mA reduzieren. Multiplizieren wir das Ergebnis mit dem Faktor 1000, dann bekommen wir den Widerstandswert in Ohm. Das heißt, wir rechnen 0,9 Volt durch 16 mA, das mal 1000 ergibt 56 Ohm. In den meisten Fällen werdet ihr nicht genau diesen Wert in eurem Set haben, beziehungsweise es gibt keine Widerstände, die genau diesen Wert abbilden. In diesem Fall nimmt man entweder den nächstgrößeren oder kleineren, als Faustformel meist den nächstgrößeren, um Schäden an dem Bauteil zu vermeiden. Das Schlimmste, was bei einem zu großen Widerstand passieren kann, ist, dass die LED gar nicht leuchtet, sie wird aber nicht beschädigt. Zur Gegenprüfung macht es Sinn, mit dem konkret verwendeten Wert, also den Widerstand, den ihr habt, nochmal die Gegenprüfung durchzuführen, damit das alles passt und es keine zu extreme Abweichung gibt. Wenn ihr einen Widerstand, also das Bauteil, vor euch liegen habt und ihr dessen Wert nicht kennt, dann kann man den anhand der Farbringe berechnen. Oder man nutzt einfach einen Farbcode-Rechner aus dem Internet, beispielsweise diesen hier. Dort gibt man die Anzahl und Farben der Ringe an. Das wird zur noch nochmal grafisch dargestellt, sodass man es mit seinem Bauteil vergleichen kann. Das Tool berechnet dann eben den Wert in Ohm von diesem Widerstand. Kann nützlich sein, wenn man lose Widerstände hat oder eben Sets, bei denen mehrere Werte in einer Tüte zusammengefasst sind. Es ist generell zu empfehlen, dass man Widerstände vor dem Verbauen so nochmal überprüft und sich eben nicht blind auf irgendwelche Angaben zu verlassen, denn es kann ja zum Beispiel passieren, dass man Widerstand falsch einsortiert hat und man daher einen ganz anderen Widerstand nutzt, als man eigentlich berechnet hat, was dann wiederum zu Problemen führen könnte. 
Jetzt können wir die LED anschließen. Bei Leuchtdioden ist wichtig, dass sie korrekt gepolt werden. Es gibt mehrere Merkmale, an denen man die Anschlüsse erkennen kann. Das kürzere Beinchen ist die Kathode, das heißt der Minuspol oder die Masse. An der Seite des Minuspols ist die ansonsten runde LED etwas abgeflacht. Schlussendlich ist im Inneren der Leuchtdiode am Minuspol ein breiterer Kontakt als beim Pluspol. Über die drei Merkmale kann man erkennen, was Plus und was Minus ist. Der Minuspol wird mit einem der schwarz gekennzeichneten Pins des Raspberry Pi verbunden, welcher spielt dabei keine Rolle. Der Pluspol kommt an einen der GPIO Pins, auch dieser ist frei wählbar, man sollte aber keinen mit TXI Doppelfunktion verwenden. Ich nutze hier im Beispiel Pin 3. Am besten ist es, ihr schließt das Ganze an, während der Pi ausgeschaltet ist und startet den erst, nachdem alles angeschlossen ist. Am interessantesten ist aber jetzt eben die programmatische Ansteuerung. Da habe ich hier ein kleines Python Skript vorbereitet, das schauen wir uns hier jetzt mal kurz an. Zuerst importiere ich hier einmal die GPIO Standardbibliothek von Raspberry Pi und Time, das schauen wir uns gleich noch an. Hier oben drei Konstanten, einmal welchen Pin wir genommen haben. Ich gehe hier nach dem GPIO Board Layout, das wird hier auch definiert. Das habe ich schon mal in einem eigenen Beitrag gezeigt, eben in dem Grundlagenvideo. Das könnt ihr euch gerne noch anschauen. Hier wird definiert, wie lange soll der zwischen dem Blinken warten, also sprich eine Sekunde. Er schaltet die LED an, wartet eine Sekunde, schaltet sie wieder aus und so weiter und so fort. In dem Pin Layout wird hier auch noch definiert, dass wir einen Ausgang haben wollen, also der Pin der soll ein Ausgang sein und nicht ein Eingang, sprich wir haben hier keinen Taster zum Beispiel, der uns ein Signal liefert. Es folgt eine Schleife, während diese Running Variable auf True gesetzt ist, gibt er mir hier einmal aus, LED an, setzt den Pin, den ich hier oben festgelegt habe, also Pin Nummer 3 nach dem Board Layout auf True, das heißt auf High, die LED wird leuchten. Jetzt mit dieser Time Bibliothek, die hier oben importiert wird, schlafen wir, das Programm wartet also eine Sekunde, um dann hier im Folgenden die LED wieder auszuschalten, sowie dann nochmal eine Sekunde zu warten. Und das wiederholt sich, solange Running auf True ist. Dieser try catch block oder try accept bei Python, der wartet auf einen Keyboard Interrupt. Das heißt, er wartet darauf, dass wir Steuerung C drücken. Das soll einfach eine Endlosschleife verhindern. So können wir das Programm sauber beenden. In diesem Fall räumt er hier noch die Bibliothek entsprechend auf, dass alles sauber geschlossen wird. Setzt diese Variable auf false, damit diese Schleife beim nächsten Durchlauf eben nicht mehr wiederholt wird. Das wäre nur ein einfaches Beispiel. Natürlich könnte man hier jetzt noch wesentlich mehr machen, zum Beispiel irgendwelche Datenquellen anbinden, wenn Benachrichtigungen vorliegen, die LED blinken lassen, man könnte den Blinkintervall verändern und so weiter und so fort. Das wird nur mal so eine generelle Einführung sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr konntet was mitnehmen. Wie immer freue ich mich auf eure Meinung bei uns in der ULabs Community, dein Forum für IT- und Technikthemen. Damit verabschiede ich mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.